ছোট্ট বন্ধুরা আজকে আমরা ক্লাস 9 10 এর ফিজিক্স এর প্রথম চ্যাপ্টারটা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে একটু কথা বলবো যারা পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি নেওয়ার যথেষ্ট সময় পায়নি বা ঠিকমতো এই অধ্যায়ের ম্যাথগুলো বুঝতে পারেনি তাদের জন্য বেসিক্যালি আজকে টিউটোরিয়াল ক্লাসটা তো এই অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় অ্যানসার করতে পারার মতো প্রশ্ন যেগুলো আসে সাধারণত কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসে তো গাণিতিক সমস্যাগুলো সাধারণত পরিমাপ সংক্রান্ত তো পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বুঝতে হলে আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে যে পরিমাপ করার বিভিন্ন স্কেল সম্পর্কে তো পরিমাপ করার স্কেল সম্পর্কে বলার আগে আমি বলি এই যে আমার হাতের কাছে এটা একটা স্টিলের স্কেল এই স্কেলটা আমরা ছোটবেলা থেকে সবাই ব্যবহার করে এসছি চিনি এটার এক পাশে সেন্টিমিটারের দাগ অন্য পাশে এটার অন্য পাশে হচ্ছে আমাদের ইঞ্চির দাগ তো এইখানে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মান কি আছে ক্ষুদ্রতম মান আছে একটা সেন্টিমিটার এর দাগের ভিতরে একটা সেন্টিমিটারের ভিতরে সাপোজ বারোতম সেন্টিমিটার থেকে তেরোতম সেন্টিমিটার হ্যাঁ বারোতম সেন্টিমিটার থেকে তেরোতম সেন্টিমিটারের ভিতরে এই এক সেন্টিমিটার জায়গার ভিতরে দশটা ভাগ আছে দশটা ভাগ প্রত্যেকটা এক মিলিমিটার করে তার মানে এই স্কেল দিয়ে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এক মিলিমিটার মাপের কোন কিছু মাপা যাবে কিন্তু তোমার যদি এমন কিছু পরিমাপ করতে হয় যে যেটা এক মিলিমিটার থেকেও ক্ষুদ্র বা অ্যাকুরেট ভ্যালু তোমার প্রয়োজন তখন তুমি কি করবে তখন তোমাকে এমন কোন একটা স্কেল ব্যবহার করতে হবে যে স্কেলটা ক্ষুদ্রতম অংশের মান এক মিলিমিটার থেকেও ছোট তাহলে সেটা সেটা ব্যবহার করে তুমি এক মিলিমিটার থেকেও ক্ষুদ্র অ্যাকুরেট যে কোনো ভ্যালু তুমি মেজার করতে পারবে পরিমাপ করতে পারবে তো এই ধরনের একটা স্কেল আমরা এঁকে রাখাই সাপোজ जैगा হ্যাঁ তো কিন্তু আমরা এর চেয়েও ক্ষুদ্র মাপের কোন একটা স্কেল নিতে চাচ্ছি যেটা ব্যবহার করে আরো অ্যাকুরেট কোন ভ্যালু আমরা মাপতে পারবো সুতরাং আমরা করলাম কি যে এই এক সেন্টিমিটার জায়গাটুকুর ভিতরে এখানে এই যে নয়টা ভাগ প্রথম নয়টা ভাগ প্রথম নয়টা ভাগ মানে কিন্তু নয় মিলিমিটার এই নয় মিলিমিটার জায়গার ভিতরে আমি এতটুকু জায়গা নিয়ে আমি নতুন আর একটা স্কেল আঁকলাম এই নয় মিলিমিটার জায়গার ভিতরে আমি দশটা ভাগ দিয়ে দিলাম তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আমার হাতে আঁকা একটু কম বেশি হয়েছে বাট ইউ গেট দা আইডিয়া যে আমরা কি করলাম এই নয় মিলিমিটার জায়গার ভিতরে নয় মিলিমিটার জায়গার ভিতরে আমরা কি করলাম দশটা ভাগ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো এইখানে প্রধান স্কেল এটাকে আমরা বলি প্রধান স্কেল আমাদের যে স্টিল স্কেলটা ছিল বা রেগুলার আমরা যেটা ব্যবহার করি এটাকে আমরা কি বলি প্রধান স্কেল এখন তুমি একটা জিনিস দেখো প্রধান স্কেলের নয়টা ভাগ দ্যাট ইস নয় মিলিমিটার জায়গার ভিতরে তুমি এই নতুন আর একটা স্কেল নিলা এই নয় মিলিমিটার ভিতরে তুমি দশটা ভাগ দিয়ে দিলা প্রধান স্কেলের একটা ক্ষুদ্রতম ভাগের মান ছিল তোমার এক মিলিমিটার করে কতটুকু এক মিলিমিটার করে তাহলে এই যে নতুন যে স্কেলটা নিলা এইটার একটা ক্ষুদ্রতম ভাগের মান কিন্তু এক মিলিমিটার করে না তাহলে এটার একটা ক্ষুদ্রতম ভাগের মান কত করে তুমি চিন্তা করে দেখো এইখানে এইটার যে দশটা ভাগই তুমি এঁকেছ এই দশটা ভাগই তুমি এঁকেছ নয়টা নয় মিলিমিটার জায়গার ভিতরে তাহলে তুমি লেখো যে দশটা ভাগ তুমি আঁকলা নয় মিলিমিটার জায়গার ভিতরে তাহলে একটা ভাগের একটা ভাগ কতটুকু জায়গা নেয় নয় বাই দশ মিলিমিটার বা তাহলে তোমার প্রধান স্কেলের একটা ক্ষুদ্রতম ভাগ হচ্ছে 
प्रधान स्केल क्षुद्रतम अंश जो छोटीटर से नतुन जो स्केल क्षुद्रतम अंश प्रधान स्केल नतुन जो क्षुद्रतम अंश और मान प्रधान स्केल क्षुद्रतम भाग थे क्षुद्रतम भाग दिए नतुन जो स्केल बनाल दिल स्केल टाइम प्रधान स्केल क्षुद्रतम भाग थे बार्नियर स्केल क्षुद्रतम भाग कतटुक छोट छोट हॉन्ट वन मिलीमिटार प्रधान स्केल क्षुद्रतम भाग थे बार्नियर स्केल क्षुद्रतम भाग ध्रुवक ध्रुवक हम प्रधान स्केल क्षुद्रतम अंश संक्षिप्त आकार क्षुद्रतम एक भाग डिवेड बार्नियर स्केल बार्नियर स्केल प्रधान स्केल क्षुद्रतम भाग मान कमीटर करू बसाई प्रधान स्केल क्षुद्रतम भाग मान हम एक मिलीमिटार प्रधान स्केल क्षुद्रतम एक भाग बसल नीचे बसा बार्नियर स्केल भाग संख्या एक क्षेत्र बार्नियर स्केल भाग संख्या कत दस थियोर दिए कथा प्रधान स्केल क्षुद्रतम एक भाग थे बार्नियर स्केल क्षुद्रतम एक भाग कत छोट से मान फर्मुलूज कर मान पेल एक छोट शर्त आल करते शर्त बुझे प्रधान स्केल स्केल प्रधान स्केल उन्त्रिस भाग मध्य बार्नियर स्केल त्रिश भाग दलो एम होते प्रधान स्केल चल्लिस भाग मध्य बार्नियर स्केल चल्लिस भाग दलो प्रधान स्केल भाग मध्य बार्नियर स्केल पंचाश भाग प्रधान स्केल क्षुद्रतम एक भाग मान जत से तुम बसा माइनस तुम्हारे बार्नियर स्केल क्षुद्रतम 
এক ভাগের মান যত সেটা তখন বসাবে এবং যে অ্যান্সারটা পাবে যে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ থেকে পানীয় স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ যতটুকু ছোট সেটাই তোমার পানীয় যুবক এমনিতে তোমার প্রধান স্কেলের এই ক্ষেত্রে আমি প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের মান এক মিলিমিটার নিয়েছি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের মান অন্য ভ্যালু হতে পারে আরো ছোট হতে পারে সেটা তোমাকে কোয়েশ্চেনে বলে দিবে পানীয় স্কেলের ভাগ সংখ্যাটাও সাধারণত কোয়েশ্চেনে বলে দিবে ওকে এটা এই যে প্রধান স্কেলের সাথে আমরা যে পানীয় স্কেলটা লাগালাম এটা আমরা কিভাবে লাগাই প্রধান স্কেলটা আমরা যে আমি যে স্টিলের স্কেলটা দেখেছি এরকমই থাকে প্রধান স্কেলটা তার সাথে ছোট্ট একটা বার্নিয়ার স্কেল ক্ষুদ্রতম অংশ নিয়ে একটা বার্নিয়ার স্কেল স্কেলের মাথায় এভাবে লাগিয়ে দেওয়া হয় এটা এমন ভাবে লাগানো হয় যাতে এটা কি করা যায় স্লাইড করা যায় সরানো যায় তো এই যে টোটাল অবজেক্টটা তৈরি হয় প্রধান স্কেল তারপরে বার্নিয়ার স্কেল দুটা একসাথে মিলে এটাকে বলা হয় স্লাইড ক্যালিপার্স আমি একটু তোমাদেরকে ছবি দেখাই ছবি দেখালে বুঝতে পারবে জিনিসটা যে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্লাইড ক্যালিপার্স এর চিত্র হ্যাঁ তো এখানে পুরো লম্বাটা হচ্ছে প্রধান স্কেল এই যে ছোট্ট যে জায়গাটুকু এই যে ছোট্ট যে জায়গাটুকু এইটুকু হচ্ছে বার্নিয়ার স্কেল আর এইটা হচ্ছে স্ক্রু ক্ল্যাম্প এটা বেসিক্যালি কি স্ক্রুটা তুমি যখন লুজ করে দিবা এই স্ক্রুটা মানে যেটা দেখে এই স্ক্রুটা এই স্ক্রুটা ঘুরিয়ে তুমি যখন লুজ করে দিবা তখন এই বার্নিয়ার স্কেলটাকে এদিকে এদিকে মুভ করানো যাবে হ্যাঁ আর যখন স্ক্রুটা টাইট দেওয়া থাকবে তখন বার্নিয়ার স্কেল মুভ করা যাবে না বার্নিয়ার স্কেল মুভ এই যে এখানে আর একটা স্লাইডার আছে এই স্লাইডারটা ঘুরিয়ে তারপরে তুমি মাঠটা পরিমাপ করতে পারবে এগুলা কি আউটার জ আউটার জ গুলা কি করা হয় কোন ইনার ডাইমেনশন মাপার ক্ষেত্রে কাজে লাগে সাপোজ এই পাশ থেকে তুমি একটা পাইপ হ্যাঁ এই পাশ থেকে তুমি একটা পাইপ দিলা হ্যাঁ তো এই পাইপের মধ্যে এই জ গুলা ডুববে ঢুকে পরিমাপটা নিবে হ্যাঁ পরিমাপটা নিলে তুমি সেটাও মারতে পারবা সাধারণত স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে কি করা হয় স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে সাধারণত দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সাধারণত স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে এগুলাই পরিমাপ করা হয় হ্যাঁ স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা মাপা হয় আর ব্যাস ব্যাসার্ধ এগুলা মাপতে হলে ইয়ে করা হয় স্ক্রু গজ ইউজ করা হয় তো ডিজিটাল এইখানে একটা ডিজিটাল স্লাইড ক্যালিপার্স এর ছবি আছে তো ডিজিটাল স্লাইড ক্যালিপার্স আজকাল ইউজ করা যায় তখন কষ্ট করে তোমাকে এত ক্যালকুলেশন করে মেজার করতে হবে না বস্তুটা এখানে রাখা মাত্র এখানে তুমি মিলিমিটার বা সেন্টিমিটার ভ্যালু পেয়ে যাবে আর তো পরিমাপ কিভাবে করা হয় এখানে একটা ছবি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে একটা বস্তুকে রাখা হলো দুটো জয়ের ভিতরে তারপরে পরিমাপটা করা হচ্ছে হ্যাঁ তো এখন আমরা যাই পরিমাপ করার পদ্ধতির মধ্যে যাই তবে স্লাইড ক্যালিপার্স কে পার্নিয়ার ক্যালিপারও বলা হয় তুমি এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো যে বস্তুটা যে তুমি এখানে রাখলা বস্তুটা কি করলো বার্নিয়ার স্কেলটাকে এই পাশে ঠেলা দিল বার্নিয়ার স্কেলটা সরে গেল সরে যাওয়ার পরে বার্নিয়ার স্কেলের জিরো দাগটা শুরু হয়েছে কিন্তু তুমি ভালো মতো যদি গুনে দেখো এইগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু সেন্টিমিটারের দাগ হ্যাঁ সেন্টিমিটারের ভিতরে দশটা ভাগ আছে প্রত্যেকটা এক মিলিমিটার করে বার্নিয়ার স্কেলের এই জিরো দাগটা শুরু হয়েছে মেন স্কেলের তোমার নয়টা দাগের পর থেকে দেখো শূন্য দাগের ভিতরে টোটাল দশটা ভাগ আছে তার মধ্যে নয় নম্বর দাগের পর থেকে বানিয়ে স্কেলটা শুরু হয়েছে তার মানে এই ক্ষেত্রে প্রধান স্কেলের রিডিং তুমি খালি চোখে দেখে তুমি নিয়ে নিয়েছ পয়েন্ট मापब की पद्धति একটু লিখে দেখাই যে পানীয় স্কেল দিয়ে সাধারণত আমরা কি মাপি আমরা সাধারণত দৈর্ঘ্য প্রস্তুত উচ্চতা এটা মাপি আমি ধরো দৈর্ঘ্য না লিখে আমি লিখলাম পাঠ 
বা মানি স্কেল দিয়ে আমরা যে সরি স্লাইড ক্যালিপারস দিয়ে আমরা যে রিডিংটা নিব সেই রিডিংটাকে বাংলায় বলা হয় পার্ট স্লাইড ক্যালিপারস এর পার্ট ইকুয়াল টু কি প্রধান স্কেলের আমরা যে রিডিং পাই সেটা প্লাস প্লাস কেন বাকিটুকু কেন যেমন আগের চিত্র আমি যে চিত্রটা দেখিয়েছিলাম আগের চিত্রে আমরা মেপে কতটুকু পেয়েছিলাম প্রধান স্কেলে আমরা পেয়েছিলাম নয় মিলিমিটার পর্যন্ত হ্যাঁ তারপরে বানিয়ার স্কেলের দিকে দাগটা শুরু হয়েছিল তো এখন আমি প্রধান স্কেলের মাপ আগের চিত্রটাতে আমি পেয়েছি নয় মিলিমিটার কিন্তু প্লাস অংশটুকু কেন বাকি প্লাস টুকু কি প্লাস টুকু তুমি চিন্তা করে দেখো একটা বস্তু তুমি এখানে রাখলে তো বস্তুটা এটা আমি এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করি এটা সাপোজ তোমার স্কেলের দুই সেন্টিমিটারের মার্ক এটা হচ্ছে সাপোজ তিন সেন্টিমিটারের মার্ক এটা হচ্ছে তোমার মেন স্কেল আর উপরে এটা লাগানো হচ্ছে বার্নিয়া স্কেল এখন তোমার একটা বস্তু এই বরাবর রাখলে রাখার কারণে বস্তুটা বার্নিয়া স্কেলটাকে ঠেলা দিয়ে একটু সরিয়ে দিল খুবই ভালো বার্নিয়া স্কেলটা ঠেলা খেয়ে সরে গেল এখন তুমি খেয়াল করো তুমি খালি চোখে প্রধান স্কেলে কতটুকু মাপতে পারবে মাপতে পারবে না যে বস্তুটা বস্তুটা দুই সেন্টিমিটার পর্যন্ত এসছে এই দাগ পর্যন্ত তুমি মাপতে পারবে কিন্তু তারপরে দেখো বস্তুটা দুই সেন্টিমিটার এর পরে আরো এক এই এক মিলিমিটার জায়গার ভিতরে বস্তুটা পুরো জায়গাটুকু নেয় নাই বস্তুটা এক নম্বর মিলিমিটারে দুই সেন্টিমিটার পরে এক নম্বর মিলিমিটারের দাগেও পৌঁছায় নাই তার আগের দাগেও থেমে নাই মাছ বরাবর আছে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত তার আগ পর্যন্ত পিওর তুমি এতটুকু যে বস্তুটা এসছে সেটা তুমি প্রধান স্কেল রিডিং মেপে পেয়ে গেল কিন্তু এই যে পরিমাণ জায়গাটুকু হ্যাঁ এই যে পরিমাণ জায়গাটুকু বস্তুটা এই যে পরিমাণ জায়গাটুকু বেড়ে আছে জিরো মিলিমিটার থেকে এক মিলিমিটার দাগের ভিতরে এই যে পরিমাণ জায়গাটুকু বস্তু বেড়ে আছে এইটুকু পরিমাণ তো তুমি প্রধান স্কেল দিয়ে মাপতে পারো না তো এইটুকুর পরিমাণ তোমাকে কি করতে হবে বানিয়া স্কেল দিয়ে মাপতে হবে এখন এইটুকুর পরিমাণ বানিয়া স্কেল দিয়ে আমরা কিভাবে মাপতে পারি আহ এইটুকুর পরিমাণ তুমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো এইটুকুর পরিমাণ তুমি যদি মাপতে চাও এইটুকু পরিমাণ জায়গা বস্তুটা কি করেছে বানিয়া স্কেল কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়েছে তারপর বাণীর স্কেল ধাক্কা খেয়ে এইটুকু পরিমাণ জায়গা সরে গেছে হ্যাঁ তো বাণীর স্কেল এইটুকু পরিমাণ জায়গা ধাক্কা খেয়ে সরে গেছে কথার মানে হচ্ছে বাণীর স্কেলটা আমি একটু আগের পেজটা থেকে একটু দেখাই যে এই ধাক্কা খেয়ে সরে যাওয়ার জায়গাটুকু আগে একটা ব্যাপার একটু বলি যে এইটার ক্ষুদ্রতম এক ভাগ থেকে এইটার ক্ষুদ্রতম এক ভাগ পয়েন্ট পাঁচ মিলিমিটার ছোট কথাটার অর্থ হচ্ছে প্রধান স্কেলের যদি দুইটা ক্ষুদ্রতম ভাগ এতটুকু জায়গা নিয়েছে এতটুকু জায়গার থেকে বার্নিয়া স্কেলের দুইটা ক্ষুদ্রতম ভাগ এতটুকু জায়গার থেকে এতটুকু জায়গা কিন্তু পয়েন্ট টু মিলিমিটার ছোট তারপরে তিনটা ক্ষুদ্রতম ভাগ যতটুকু জায়গা নিয়েছে এটার তিনটা ক্ষুদ্রতম ভাগ পয়েন্ট থ্রি মিলিমিটার ছোট তারপরে এইটার চারটা ক্ষুদ্রতম ভাগের থেকে এইটার চারটা ক্ষুদ্রতম ভাগ এই জায়গাটুকু পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার ছোট এইটার পাঁচটা ক্ষুদ্রতম ভাগ থেকে এইটার পাঁচটা ক্ষুদ্রতম ভাগ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ছোট আইডিয়াটা বুঝতে পারছো একটা ক্ষুদ্রতম ভাগ থেকে যেহেতু আরেকটা ক্ষুদ্রতম ভাগ পয়েন্ট বারো মিলিমিটার ছোট তাহলে এই কনসেপ্টটা আমরা যদি বুঝে থাকি তাহলে এখন পরের ব্যাপারটা আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারবো তুমি চিন্তা করে দেখো যে আগের চিত্রে জিরো দাগের সাথে জিরো দাগ মিলে ছিল বলে পাঁচ নম্বর দাগ পাঁচ নম্বর দাগের থেকে পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ছোট এই দিকে গ্যাপ ছিল এখন তুমি কি করছো বস্তুটা দিয়ে এদিক থেকে ঠেলা দিচ্ছ বস্তুটা দিয়ে এদিক থেকে ধাক্কা দিচ্ছ এদিক থেকে ধাক্কা দিচ্ছ বলে কি হচ্ছে পানীয় স্কেলটা এই বরাবর সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে বাধ্য হইলে দেখা যাবে সাপোজ এই জায়গায় এই জায়গায় সাত নম্বর দাগটা আমরা দেখতেছি বার্নিয়ার স্কেলের সাত নম্বর দাগটা প্রধান স্কেলের কোন একটা দাগের সাথে মিলে গেছে তার মানে তুমি আগের চিত্র থেকে দেখো যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত হ্যাঁ এখানকার সাত নম্বর দাগটা এই যে সাত নম্বর দাগ এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত হ্যাঁ এই সাত নম্বর দাগ যতটুকু জায়গা নিয়েছে সাত মিলিমিটার জায়গা নিয়েছে এইটার সাত ভাগ 
কিন্তু এখান থেকে 0.7 মিলিমিটার ছোট এই দাগ থেকে 0.7 মিলিমিটার ছোট কারণ এটা যেহেতু ধাক্কা খেয়েছে এই 7 নম্বর দাগ যেহেতু এই 7 নম্বর দাগের সাথে মিলে গেছে তার মানে বার্নিয়ার স্কেলটা 0.7 মিলিমিটার ছোট ছিল পিছনে ছিল এদিকে সরানো ছিল হ্যাঁ কিন্তু ধাক্কা খেয়ে তার মানে সে 0.7 মিলিমিটার এদিকে সরে আসছে 0.7 মিলিমিটার এদিকে সরে আসছে বলেই এই দাগটা 0.7 মিলিমিটার ডানে সরে এসে এই দাগের সাথে মিলে গেল बेर कर तो कि पेलम ध्रुवकुलटुकु कतटुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरु
প্রধান স্কেলের একটা ক্ষুদ্রতম ভাগের যে দৈর্ঘ্য সেটা থেকে পার্নিয়াল স্কেলের একটা ক্ষুদ্রতম ভাগের যে দৈর্ঘ্য সেটা কতটুকু ছোট এই কথাটাকে আমরা বলি পার্নিয়াল যুবক বা পার্নিয়াল কনস্ট্যান্ট এটা আমরা আরেকটা সূত্র দিয়ে বের করতে পারি সূত্রটা হচ্ছে সরি পার্নিয়াল কনস্ট্যান্ট সূত্রটা হচ্ছে এস বাই এন এখানে এস কি প্রধান স্কেলের একটা ক্ষুদ্রতম ভাগের মান এন কি পার্নিয়াল স্কেলের ভাগ সংখ্যা তারপরে পরিমাপ করার জন্য আমরা কি করতে পারি বস্তুটাকে বসাবো যতটুকু প্রধান স্কেলে দেখে মাপা যায় এই জায়গায় আমরা দেখতেছি বস্তুটা দুই সেন্টিমিটার এবং আর একটু বেড়ে যাচ্ছে যতটুকু প্রধান স্কেলে দেখে মাপা যায় আমরা অতটুকু মেপে নিবো যেমন প্রধান স্কেলে এই ক্ষেত্রে বস্তুটার ক্ষেত্রে প্রধান স্কেলে দুই সেন্টিমিটার পর্যন্ত মাপা যাচ্ছে টু পয়েন্ট ও না সে টু পয়েন্ট ওয়ান পর্যন্ত পৌঁছায় নাই টু পয়েন্ট টু ও না খালি টু তাহলে আমাদের প্রধান স্কেল পাঠ হচ্ছে টু मिले गल कत नम्बर दाग ता मिले गल से संख्या दागर मिले गल रिडिंग प्रश्नटाम वस्तुटार उच्च मापते गए प्रधान स्केल पार्ट पेल नाइन सेंटीमिटार प्रश्न पड़े जब आगे देखिए डाटा की डाटा जूम आउट कर चिंता कर देखो प्रधान स्केल दिए तुम नाइन सेंटीमिटार मापते सेंटीमिटार मापते कथाटार अर्थ की कथाटार अर्थ हम तुम सेंटीमिटारे फ्रैक्शन व्यलू मापते प्रधान स्केल दिए तरह प्रधान स्केल क्षुद्रतम अंश जेहेतु बोले प्रधान स्केल क्षुद्रतम अंश तुम दौड़े पर एक मिलीमिटार कारण की निर्णय कर चेस्ट कर प्रथम निर्णय कर तो प्रथम लिखी बैस बेर करते गुम एक जिन चिंता देखो 
क्षेत्र समपातन पे नीचे गुण दिए दी नीचे हो जाए नब्बे चिंता करो तुम्हें बैसार्ध बेर सरि उच्चता बेर लगे तब एक जिन ख्याल कर देखो तुम्हारे आयतन चाहिए आयतन जो तुम बेर करते चाहो भाग करो 56.9 के दी दिए भाग कर ले तुम्हार 28.28.45 मिलीमीटर हाँ हाँ 28 तो गुना छप्पन नो आर पॉइंट नाइन के पॉइंट फोर फाइव ओके पहले बस अधूरा हम रही था पेगलम अखंड तुम्हें ख्याल करो जे तुम्हाँ के उच्चतर रीडिंग दावा से तब मैंने उच्चतर तो बेर करता होगा तो उच्चता बेर कर चेस्टा कर समपातन एच्चतार क्षेत्र प्रधान स्केल पार्ट कत उच्चतार क्षेत्र प्रधान स्केल पार्ट हम पॉइंट नाइन सेंटीमिटार बसालेटीमिटार प्लस उच्चता तुम पे गिलीमिटर गोलक आयन गोलक पृष्ठतल क्षेत्रफल बेर करते सूत्र ग्रिकोण मिट्टी क्योंकुलेशन की चैप्टारे शिखे तुम आयन सिलिंडारे आयन सो सिलिंडारे आयन सूत्र 
তাহলে এখানে আমরা বসিয়ে দিই এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম পাই কত আর তোমার পাই হচ্ছে বাইশ বাই সাত কেউ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স পর্যন্ত বসায় আবার আমার কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে পাই এর পরে তিরিশ ঘর পর্যন্ত পঞ্চাশ ঘর পর্যন্ত মান পারে অনেকেই আমারও অনেক বেশি পারে তো তারপরে আর স্কোয়ার আর এর ভ্যালু আমরা বসাই এখানে আর কি আর হচ্ছে शन कर ক্যালকুলেশন করলে আমার আগের ক্যালকুলেশন এগুলা ক্যালকুলেশন করলে আমার ক্যালকুলেটার হ্যাঁ এবার সব দেখা যাচ্ছে ওকে ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমি তো ইন্টু उच्चता मिलीमिटारे मिलीमिटारे बसिमिटर की डेस्क्रिपने लिंक दिए दी लिंक लेखा थको गेट द चेस्ट कर प्रश्न पड़ी डाटा लिखे फिलबो प्रधान स्केल पार्टी कत टू पॉइंट समपातन दिए गुण दिए मिलीमिटारे मिलीमिटार 
দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত দণ্ডটির দৈর্ঘ্য মাইক্রোমিটারে বলা হয় তো স্ক্রু গজের জায়গাটা আমি একটু একটু দ্রুত যাব তো আমি আবার বলছি যে এই যে বানের স্কেলের फेसबुक मैसेजारे तुम लिस्ट सूत्र लिस्ट गैक्टिस करते অথবা তুমি আমাদের কোর্স সেশন এর ফেসবুক পেজে গিয়ে মেসেজ করলে তুমি পেয়ে যাবে তবে ভিডিও ডিসক্রিপশনে যে লিংকটা দেওয়া আছে সেটাতে ক্লিক করলে অটোমেটিক আমাদের একটা চ্যাট রোবট আছে সেই চ্যাট রোবট তোমার ফেসবুক মেসেঞ্জারে এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম গুলো এবং সূত্র বেস গুলো পাঠিয়ে দিবে ওকে নেক্সট টপিক হচ্ছে স্ক্রু গজ স্ক্রু গজ কি তো স্ক্রু গজ কি আমরা বুঝতে হলে क्षुद्रतम तुम कर माइक्रोमिटार बला मेट्रिक सिसटेम क्या माइक्रोमिटार बला तुम चिंता कर देखो माइक्रोमिटर चेस्टा कर कारण घूर स्केल তো বৃত্তাকার স্কেলটা গোল এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ পঁয়ত্রিশ তারপরে চল্লিশ নিচে তিরিশ ছিল বৃত্তাকার স্কেলটা এইভাবে পুরোটা একটা গোল গোল জিনিস তো গোল জিনিস পুরোটাই দাগ কাটা থাকে পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যেই দাগ কাটা থাকে সমান ভাবে কখনো কখনো এটাতে পুরোটাই পঁচিশটা দাগ কাটা থাকে টোটাল কখনো কখনো এই পুরোটাই তোমার পঞ্চাশটা দাগ কাটা থাকে একশোটা থাকে घूराले सामने दिखे आगे 
रिडिंग रिडिंग प्रधान स्केल चौतरिडिएटर फिगर देखिए शेष माथा टाइम क्रम घुराले चिंता 
ধরো পুরা বিত্তাকার স্কেল থেকে একবার ঘুরেলা তুমি পুরা বিত্তাকার স্কেলের মধ্যে একশোটা ভাগ তার মানে পুরোটা ঘুরে না মানে একশো ভাগ ঘুরে না একশো ভাগ ঘুরেলে রৈখিক স্কেল বরাবর এইটা এক মিলিমিটার অগ্রসর হয় তার মানে তোমার পিচ এক মিলিমিটার তার মানে তুমি পুরোটাকে একবার ঘুরেলে এটা এক মিলিমিটার অগ্রসর হয় তার মানে তোমার পিচ এক মিলিমিটার এখন দেখো পুরো বৃত্তাকার স্কেলটা একবার ঘুরালে কথাটার অর্থ কি এই নয় যে পুরো বৃত্তাকার স্কেলটাকে একশো ভাগ ঘুরালে ধরে নিলাম এখানে একশো ভাগ আছে বৃত্তাকার স্কেলে পুরো বৃত্তাকার স্কেলকে একশো ভাগ ঘুরালে আমার এটা এক মিলিমিটার অগ্রসর হয় তাহলে পুরো বৃত্তাকার স্কেলটাকে এখন আমি যদি গুনে গুনে মাত্র এক ভাগ ঘুরাই তাহলে সে রৈখিক স্কেল বরাবর এক মিলিমিটারের একশো ভাগের এক ভাগ অগ্রসর হবে কথা আবার বলছি পুরো বৃত্তাকার স্কেলটাকে পুরো একবার ঘুরাইলে এক মিলিমিটার আগায় বা পুরো একবার ঘুরানো মানে একশো ভাগ ঘুরাইলে এক মিলিমিটার আগায় আমাদের পিচ এক মিলিমিটার আমরা ধরে নিলাম এখন আমি বলতে চাচ্ছি পুরো বৃত্তাকার স্কেলটাকে পুরো একবার বা পুরো একশো দাগ না ঘুরিয়ে তুমি মাত্র এক দাগ ঘুরাও মাত্র এক দাগ যখন তুমি ঘুরাবা তখন রৈখিক স্কেল বরাবর এক মিলিমিটার অগ্রসর না হয়ে তার একশো ভাগের এক ভাগ অগ্রসর হবে এই পরিমাণ যে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যটা অগ্রসর হবে সেই পরিমাণ ক্ষুদ্রতম ভ্যালু তুমি কোন একটা স্ক্রু গজে পরিমাপ করতে পারো একটা স্ক্রু গজ দিয়ে ক্ষুদ্রতম যে মাপের ভ্যালু পরিমাপ করা যায় তাকে তার লঘিষ্ট গণন বা লিস্ট কাউন্ট বলা হয় লঘিষ্ট গণন বা লিস্ট কাউন্ট বলা হয় তাহলে লঘিষ্ট গণনটা আমরা কিভাবে পেলাম সাপোজ বৃত্তাকার স্কেলের বৃত্তাকার স্কেলের বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা আমাদের সরি ভাগ সংখ্যা আমাদের বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা একশো এই একশো ভাগ ঘুরাইলে বা পুরো একবার ঘুরাইলে রৈখিক স্কেল বরাবর অগ্রসর হয় এক মিলিমিটার তার মানে আমাদের পিচ হচ্ছে এক মিলিমিটার তাহলে বৃত্তাকার স্কেল পুরা একবার বা একশো দাগ ঘুরাইলে রৈখিক স্কেল বরাবর এক মিলিমিটার অগ্রসর হয় বৃত্তাকার স্কেল এক দাগ মাত্র ঘুরালে রৈখিক স্কেল বরাবর কতটুকু অগ্রসর হবে এতটুকু অগ্রসর হবে তাহলে এই ব্যাপারটাকে আমরা কি বলি লঘিষ্ট গণন লঘিষ্ট গণনকে ইংলিশে বলা হয় লিস্ট কাউন্ট বা সংক্ষিপ্ত আকারে এল সি এল সি বলা হয় অথবা বাংলায় নূন্যাঙ্ক বলা হয় লঘিষ্ট গণনের সূত্র কারণ আমরা কি পেলাম তুমি এখানে উপরে খেয়াল করে দেখো উপরে পিচের ভ্যালুটা লিখেছ তার মানে উপরে পিচ ডিভাইডেড বাই নিচে কি বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়েছ তাহলে বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা নিচে এটা হচ্ছে তোমার লঘিষ্ট গণনের সূত্র বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ বস্তু লক করার পরে রৈখিক স্কেলে তোমার যতটুকু পাঠ আসলো সেটা প্রধান স্কেল পাঠ হ্যাঁ রৈখিক স্কেলে তোমার যতটুকু পাঠ আসলো সেটা হচ্ছে এইখানে রৈখিক স্কেলে যতটুকু পাঠ আসলো সেটা প্রধান স্কেল পাঠ দেখিয়েছিলাম যে পঁয়ত্রিশের পরে ছত্রিশ নম্বর ডাকটা বিদ্যাকার স্কেলের ছত্রিশ নম্বর ডাকটা রৈখিক স্কেলের ইউনিফর্ম লাইনটাকে ক্রস করবে করবে এমন অবস্থা তার মানে এই ক্ষেত্রে বিদ্যাকার স্কেল পাঠ হচ্ছে ছত্রিশ সাঁত্রিশ কিন্তু না সাঁত্রিশ ক্রস করে ফেলেছে ছত্রিশ বৃত্তাকার স্কেল পাঠ ছত্রিশ তাহলে আমরা ধরলাম কোন এক ক্ষেত্রে স্ক্রু গজের তোমার আচ্ছা এটা ম্যাথে গিয়ে স্পেসিফিক ভ্যালু ধরে আমরা অঙ্ক করব এখন আমরা বৃত্তাকার স্কেল পাঠ বা সমপাতন আমরা দেখলাম ছত্রিশ লিস্ট কাউন্ট পার লঘিষ্ট গণন কি লিস্ট কাউন্ট পার লঘিষ্ট গণন হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেলটাকে মাত্র এক ভাগ ঘুরালে রৈখিক স্কেল বরাবর যতটুকু অগ্রসর হয় সেটাকে আমরা লঘিষ্ট গণন বা পিচ বলি সরি সরি লঘিষ্ট গণন বা নন্যাঙ্ক বলি আর 
प्लस मैथमेटिकल प्रश्न पढ़लेटिकल प्रश्न पढ़ले तुम्हें प्रथम डाटा खुजते हैं स्केल भाग संख्या तुम पे गला पंचाश पीच डिवाइडेड बाय वित्तकर स्केलर भाग संख्या वित्तकर स्केलर भाग संख्या को तो वित्तकर स्केलर भाग संख्या जो कौन सा है तुम्हारे बोले दिसे तो लेट तुम्हारे लोगों से तो कौन है हाँ बेस में पे 29 मिलीमीटर पर गलो स्क्रू कर चुकी वित्तकर स्केलर भाग संख्या पंचस पंचस बाग बुरे ले रोके स्केल बराबर स्केल रिडिंग स्केल पाठन कत तेर तो कैलकुलेशन मिलीमीटर प्रथम प्रथम मिलीमीटर into 0.5 by 50 into zero one three तो माने इन जगह टुकड़ों थे 
এই জায়গাটুকু হচ্ছে আমি একটু পরের লাইন শুরু করলাম এই জায়গাটা হচ্ছে 0.13 মিলিমিটার আর এই ক্লাসটা 29 মিলিমিটার হ্যাঁ তো তাহলে টোটাল করলে কি আসে টোটাল করলে 29.13 মিলিমিটার এইটা আমরা স্ক্রু গজ দিয়ে কি মাপলাম ব্যাস কিন্তু আমাদের কাছে চেয়েছে কি আয়তন তো আয়তন বের করতে হলে আমরা ব্যাসার্ধ বের করা লাগবে তাহলে চলো আমরা ব্যাসার্ধ বের করি হুম ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু কি 29.13 মিলিমিটার ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল টু আমি একটু ক্যালকুলেটর এ করি 29.13 divided by 2 equal to 14.565 mm. That's a good thing. I don't know what I'm saying. I'm going to say Marvel. Marvel is a good thing. I'm going to say that I'm going to say आयतन चाह है इसे तले गोलों के आयतन आयतन के शूत्र टा है इसे जे कोनो गोलों के आयतन के शूत्र ए विभिन्न शेपेर आयतन क्षेत्र फॉले गलर एक गलत मार पारा लग गये थे कोनो वित्त थे के पोर्ट हो बात हो बार में जेल लेके शीत दी बो तुम्हें डाउनलोड करते बार बे डिस्क्रिप्शन में लिंक आते तुम्हारे मैसेंजर पर ठीक आवे शेड जाते ये शूट सुबह तार थे ओके गोलों के आयतन हम लोग जाने four by three pi r cube ओके तो एक होन four by three pi r cube को ले तुम्हारे वैल्यू गुला बहुत सही वैल्यू गुला बहुत सही वैल्यू गुला रच्चे four divided by three into अच्छा five बस वो into r cube r को तो fourteen point five six five millimeter cube तो ये आंसर को तो ऐसे में किसी कोई बोलता है कुरी fourteen point five six five into fourteen point five six five into fourteen point five six five equal to cube कर फिल्म तब परे अमिता सत्य गुंडी वो छे पाई शुटा कर फिल्म पाई आर क्यूब है के साथ हम गुंडी ताऊ बे four by three into four तुम दिलाएं टू फोर बाइ थ्री तो आंसर आज लोगों तो बारह हजार नौ सौ बयालीस पॉइंट फाइव सिक्स फाइव सिक्स बारह नाइन फोर टू फाइव सिक्स तो लाम दर आंसर आज लो आंसर आज तो बारह बारह हजार नौ सौ बयालीस पॉइंट फाइव सिक्स मिलीमीटर क्यूब पहले हम लोग मार्बल रायतों ने ना कोल्ला ये रखो में एक ला खूब एक टक उठी ना बुझते पड़ ले आशा करा जाए सहज तो एक बार ये गलो हमारे स्क्रू गजर बा स्लाइड कैलिपर से हम को एक बार हम लोग फ्रूटीज बेटा सब एक तो जानूंगा मैं खुबी संक्षिप्त आकरे करे दिवो कारण देख जाता हूँ एक्चुअल में ये चाहे मैं चेस्ट तक करे चाहे मैं चिंता करे चाहे आधा उनका भीतर कर बो किंतु एक तो लंबा हो गया था तो एक है ना छोटी रंग को बोला जैसे कॉन्सेप्ट में खुद जुतो करे चेस्ट कर बो एक तो बोए तो मैं चिंता करूं देखो जब बोए दौर को 10 परसेंट चेक है ना 15 परसेंट भूल मेजर करा हुआ है इसे छुट्टी शब्द का अर्थ है एरर बा भूल मैंने बोए 10 सेंटीमीटर दौर के भीतर है 15 परसेंट भूल हुआ है इसे छुट्टी हुआ है इसे पहले छुट्टी पूरी मंद में किवा बेर कर बात में लिखते पारो क्षेत्रे दूरगर क्षेत्रे त्रुटिल परिमाण की दश सेंटीमीटर एर 
15% কতটা লিখতে পারো এটাকে তুমি এইভাবে বলতে পারো না যে বা 10 cm ইনটু 15% কে আমি লিখলাম 15 বাই 100 এত এখন তুমি যদি এটা কাটাকাটি করো 10 সেমি এর 15% মানে হচ্ছে এটা কাটাকাটি করলে বা নিচে লিখি বা 1.5 সেমি তার মানে আমরা পেলাম কি ত্রুটিটা কত 1.5 সেমি তাহলে একটা জিনিস তুমি একটু চিন্তা করে দেখো যে তোমার পরিমাপকৃত 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 দৈর্ঘ্য কত পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য তোমার 10 সেমি এবং এখানে ত্রুটি হতে পারে 1.5 সেমি মানে এটা 15% মানে 1.5 সেমি ত্রুটি হতে পারে কতটা অর্থ কি কতটা অর্থ হলো তোমার দৈর্ঘ্য যেটা তুমি পেয়েছো 10 সেমি সেটা হতে পারে 10 সেমি 1.5 সেমি অথবা সেটা হতে পারে 10 সেমি 1.5 সেমি দৈর্ঘ্যটা এটা হতে পারে কারণ 1.5 সেমি ত্রুটি হতে পারে টোটাল যোগ করলে হতে পারে যেমন আমি এখান থেকে লিখব যে তাহলে পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য কিন্তু পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য আমি পেয়েছি 10 সেমি আর এটা বিচার করলে আমার দুইটা অংশ আমরা একটা দুইটা অংশ পাই একটা হচ্ছে তুমি খেয়াল করো সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য হতে পারে 11.5 সেমি সম্ভাব্য সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য হতে পারে 8.5 সেমি কিভাবে বের করলাম 10 সেমি এর সাথে 1.5 সেমি যোগ করলাম 11.5 সেমি এটা হতে পারে তোমার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য আর সম্ভাব্য সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য কি হতে পারে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য হতে পারে 8.5 সেমি এর ছোট হবে না এর বড় হবে না তবে আমরা পরিমাপ করেছিলাম 10 সেমি এরতে 15% এরর বা বা ত্রুটি ছিল হ্যাঁ তো এখন দেখো তুমি যদি পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য দিয়ে পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল বের করো কি বের করতে বলেছে তোমাকে ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে আপনি কি ত্রুটি তাহলে তোমার পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্যটা ছিল কত 10 সেমি তাহলে পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল কি হবে ধরে নিলে এটা যেহেতু অন্য ডাইমেনশন বলা নাই ধরে নিলে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সবই 10 সেমি ধরে নিলে হ্যাঁ দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সবই 10 সেমি ধরে নিলে পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল তুমি কি লিখতে পারো পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু 10 সেমি 10 সেমি 100 সেমি স্কয়ার এখন দেখো তুমি আরেকটা ব্যাপার এখানে তুমি খেয়াল করো যে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য কত হওয়া সম্ভব 11.5 সেমি কিভাবে কারণ পরিমাপ করেছো 10 আর 1.5 এরর হতে পারে তাহলে 1.5 তো বেশি হতে পারে কম হতে পারে বেশি যদি হয় 10 সেমি 1.5 সেমি 11.5 সেমি তার মানে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য কত হতে পারে 11.5 সেমি তাহলে সেটা দিয়ে যদি ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে তুমি লিখতে পারো সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল কত হতে পারে 11.5 সেমি ইনটু 11.5 সেমি হ্যাঁ 11 এর তো 132.25 সেমি স্কয়ার এখন তুমি সম্ভাব্য সর্বনিম্ন হ্যাঁ আমি এটা একটু সামনে নেই হ্যাঁ সম্ভাব্য সর্ব নিম্ন যে তোমার দৈর্ঘ্য হতে পারে সেই দৈর্ঘ্য দিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভাব্য সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য হতে পারে 8.5 সেটা দিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভাব্য সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফল কত 8.5 সেমি 8.5 সেমি ইকুয়াল টু কত আমি ক্যালকুলেটরে গুণ দিচ্ছি 8.5 ইনটু 8.5 ইকুয়াল টু হচ্ছে 72.25 72 
0.25 centimeters square. Now let us calculate that for the ekhane important thing is. তুমি যে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করেছো সেই দৈর্ঘ্য পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ক্ষেত্রফল বের করলে এটা 100 তুমি এরর যদি কনসিডার করো এরর কনসিডার করলে সর্বোচ্চ পরিমাপ সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দৈর্ঘ্য দিয়ে তুমি যদি বের করো তাহলে ক্ষেত্রফল হতে পারে 132 কোথায় 100 কোথায় 132 আর এরর কনসিডার করলে সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফল হতে পারে 72 কোথায় 100 কোথায় 72 তাহলে তোমার ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে কি ভুল হয়েছে সেটা তুমি কিভাবে বের করতে পারো তুমি একবার পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফলের পার্থক্য বের করো মানে 100 থেকে 132 এর একবার পার্থক্য বের করো তাহলে ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে কতটুকু ভুল হয়েছে 32 হয়তো ভুল হয়েছে হ্যাঁ আর আরেকবার এটা যদি অ্যাকচুয়াল आंसर হয় তখন কি হবে হ্যাঁ তো ওই ক্ষেত্রে আমি আমার 100 বের করেছি 100 এর সাথে আমি एक्शन साथ है एक बार अमी सुम्बा बस और बनी हुई ना दरी इस बाहर तो एक बार पार्ट को बेर कर बो शेख के चार बार बोल को तेरे बुशे टा बेर कर बो तो ये जे अपने पुरी में अपने तो क्षेत्र फॉल वा आये तो ने गलत थे कि सुम्बा बस और बच्चों वा सुम्बा बस और बनी हुई ना जे पार्ट को टा हमने बेर कोडी ये पार्ट को � जे प्रथम जे परम त्रुटि टा हुए छे माने दुई टा की दुई टा पार्थक्य को की हमरो परम त्रुटि बोल गो एम परम त्रुटि की तुम्हें की करते पारो तुम्हें परम मानी यूज़ करे लिखते वरो इटा तो खाली पार्थक्य टा बेर करते चल सके बारो के छोटो शेटा इशू ना तुम्हें पुरी माप की तो क्षेत्र वाले साथे उन्नो संभवपूर्व वैल्यू बुलर पार्थक्य को टच जस्ट बेर करते जाते हैं पुरी माप की तो बारो ना कि संभव बोटा बारो इटा तुम्हार देखर विषय ना ओके ताहले तुम्हें परम त्रुटि लाखों परम त्रुटि बेर करो समय तुम्हें हाई करते पारो जब मैं अमी परम त्रुटि अमी पुरी माप की तो क्षेत्र वाले साथे संभव बुशर बच्चे बेर कर बो ताले पुरी माप की तो अमर कतो एक्शन संभव बुशर बच्चों कतो एक्शन बत्तीस पॉइंट टू फाइव ताले देखा जाता है आंसर टा अमर किसे चलाज बे माइनस से चलाज बे किंतु अमी तो के बारो के छोटो अमर के छेटे इशू ना जस्ट देते मतलब पाठ्यक को की शेटा इशू इसलिए मैं एक हित्र माइनस चलाज बे पूछे हम की दे दिवा तो परमाणु चिन्ह दे दिवो बा एब्सोल्यूट वैल्यू चिन्ह दे दिवो एब्सोल्यूट वैल्यू चिन्ह दे दिवो तो वाले अमार टोटल आंसर टेकी चलाज बे अथवा परम त्रुटि में अलग भाव बेर करते वाली जाए हो पूरी माप की तो शायद शर्बत चर एक बार पढ़ते को बेर करना है अगर पूरी माप की तो शायद शर्बनीम ना एक बार पढ़ते को बेर करी तो दूसरी कर जाए अमिं की कर बो पूरी माप की तो शायद शर्बनीम ना बेर करते के लिए इखना अमिं एक्शन माइनस बहत्तर पॉइंट � इटा जब भी हमें बियोप करी इटा कोता शर कोता आठ है सात है सात है वन सेवेन फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इटा शर कोता अगर तुम्हें चिंता करो देखो शुरू ते हमें दो ही बारी एक्शन लिखे ची तुम्हें चाहिए शुरू ते दो ही जगह ही पूरी माप की तुम्हारे लिखते पारो एवं एक तरह संभव बस और बच्चा एक तरह संभव बस और उन्हें ना लिखते पारो जेकन मैंने सर्च तो बारे परमाण दिए तो बारे अथो बाय इट जस्ट पार्ट को बेर करते सो डाइजेंट मैटर अथो बा एक हित्र बारो की चिल एक्शन बोत्तीरी एक हित्रे बारो एक्शन बोत्तीरी शेटर सामने लिखता है एक हित्रे एक्शन बारो शेटर सामने लिखता है अथवा तुम्हें कुर्ते बारो शॉप सामने पुरे आप की तरह सामने लिखते बारो एक हित्रे परम मंचिंग में दिखते बारो जाइए होक तुम्हें दो इटा परम त्रुटि बेर कर चाह एक हम तुम्हें चिंता करो देखो क्षेत्रफलर क्षेत्र बोल होते वाले 32.25 सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा क्षेत्रफलर क्षेत्र बोल होते वाले 37.75 सेंटीमीटर कौन टा बारो बोल बब बेशी बोल है सोमवार ना कोठा है एक जा 32.25 सेंटीमीटर एक टा बेशी बोल है सोमवार ना बब बारो बोल है सोमवार ना एक जे बेशी बोल तो हमारे क्षेत्रफलर क्षेत्र होते पार बना मैं जिदी 
এরপরে আমার ভুল হওয়ার চান্স থাকতো কিন্তু আমি যদি বত্রিশ পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার স্কোয়ার কনসিডার করি তাহলে এর চেয়ে বড় ভুল আমার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আরো হওয়া সম্ভব না এই জন্য দুইটা পরম ছুটির মধ্যে যেটা বড় সেটাকে আমরা নতুন একটা নামে সিলেক্ট করে নেব যে এর বাইরে আমাদের ভুল হওয়া সম্ভব নয় তো এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় দুইটার মধ্যে যেটা বড় সেটাকে আমরা বলবো চূড়ান্ত ত্রুটি দুইটার মধ্যে যেটা বড় সেটাকে আমরা বলবো চূড়ান্ত ত্রুটি তাহলে এই ক্ষেত্রে এই দুইটা পরম ত্রুটির মধ্যে চূড়ান্ত ত্রুটি কোনটা বত্রিশ পয়েন্ট क्षेत्रफलर क्षेत्र आपेक्षिक त्रुटि कत आपेक्षिक त्रुटि की आपेक्षिक त्रुटि मान हम जो मापल तरह तुलन टोटाल कत पार्सेंट भूल होते कत पार्सेंट भूल होते তার আপেক্ষিক ত্রুটি বের করতে বলেছে ক্ষেত্রফলের না তাহলে আমি ক্ষেত্রফল মাপলাম কত পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল কত তোমার পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল কত পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল একশো সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা তোমার পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল তাহলে পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল যদি একশো সেন্টিমিটার স্কোয়ার হয়ে থাকে তাহলে সেটার তুলনায় কত পার্সেন্ট ভুল হইতে পারে ম্যাক্সিমাম সেটা তুমি বের করো আপেক্ষিক ত্রুটি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা সূত্রটা লিখি प्रकाश कर एक डिवेडेडमृत मान एन तुम एक्ट मान एना तोमृत मान तुम जो परिमापकृत मान जान भूल होते सठीक होते भू प्रश्न तुम्हें छुट्टी बेर कर समय चूड़ान बेर कर ला चूड़ान डिवाइडेड बिमापकृत मान इन टू हंड्रेड पार्सेंट যদি তুমি অ্যাকুরেট ভ্যালু জানতা একদম এক্সাক্ট বস্তুটার ক্ষেত্রফল এত এভাবে যদি বলে দেয় তাহলে অ্যাকুরেট ভ্যালুটা নিচে বসবে আর যদি অ্যাকুরেট ভ্যালু না জানো তাহলে পরিমাপকৃতটা নিচে বসবে উপরে চূড়ান্ত ত্রুটি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে চলো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা বের করার একটু চেষ্টা করি আমাদের আপেক্ষিক ত্রুটি কত আমাদের চূড়ান্ত ত্রুটি আমরা উপরে পেয়েছি क्योंकुलेटर करीटर कर दैर्घ्य निर्णय क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय क्षेत्र तुम्हारे कत पार्सेंट सिलिंडारिलिंडार बेलन तो तुम प्रस्तुच्छेद क्षेत्रफल चाहते प्रस्तुच्छेद मान कि जबा फुल जबाफुल दिए तुम 
যাও ফুলের যে স্টেম ডাটা এটাকে যদি মাছ বরাবর কাটো তাহলে এটাকে বলা হয় কেটে একটা অংশ আলাদা করে ফেলো এটা বলা হয় লম্বচ্ছেদ লঙ্গিটিউডিনাল সেকশন আর প্রস্থচ্ছেদ মানে ক্রস সেকশন যেমন ইংলিশ ভার্সনের তাদের জন্য তাহলে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রে বলতে যদি চাও হয় এটা যদি সিলিন্ডারের আয়তন চাও হয় তাহলে পাই আর স্কয়ার এইচ বা পাই আর স্কয়ার এল কিভাবে বের করলে এতটুকু পাই আর স্কয়ার এতটুকু তুমি ধরো এতটুকু দৈর্ঘ্য তুমি ধরো এইচ এই পরিমাণের দৈর্ঘ্য তুমি ধরো এইচ আর এইটুকু ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার তাহলে ক্ষেত্রফল দুইটা ডাইমেনশন দিয়ে বের করেছো অলরেডি আরেকটা ডাইমেনশন যদি পাই আর স্কয়ারের সাথে আরেকটা ডাইমেনশন গুণ দাও পুরা টুকুর আয়তন পেয়ে যাবে আয়তন পাই আর স্কয়ার এইচ গোলক গোলকের ক্ষেত্রে আয়তনের সূত্র হবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ গোলক মানে কি মার্বেল ফুটবল ভলিবল বাস্কেটবল থ্রি ডাইমেনশনাল যেগুলো গোলক ফোর বাই থ্রি বাই আর কিউ গোলকের আয়তন গোলকের এটা হবে আয়তন গোলকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কি হবে গোলকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হবে ফোর বাই আর স্কোয়ার সমগ্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল গোলকের ক্ষেত্রে এটা হইলো আয়তন আর এটা হইল সমগ্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল হ্যাঁ ঘন গণকের ক্ষেত্রে আয়তন কি গণকের ক্ষেত্রে আয়তন হচ্ছে তোমার কোন একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি তুমি জানো তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা দৈর্ঘ্য তো একই হয় গণকের ক্ষেত্রে সো আর কি তো আরো যদি বিভিন্ন প্র্যাকটিস না তুমি চাও তাহলে আমি ডিসক্রিপশনে একটা লিংক দিয়ে দিব যেখানে আমার যে লেকচার শিটটা মানে যেখানে সূত্রগুলো এবং ম্যাথের লিস্ট গুলো দেওয়া আছে সেই লিস্টটা তোমার ফেসবুক মেসেঞ্জারে ইনবক্সে পাঠিয়ে দেওয়া হবে হ্যাঁ তো এই চ্যাপ্টারে আরো কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেমন মৌলিক রাশি লব্ধ রাশি মৌলিক রাশি কোন গুলা মৌলিক রাশির সাতটা আমাদের বই শুরুতে দেওয়া আছে সাতটা মৌলিক রাশি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে লব্ধ রাশি কোন গুলা বিভিন্ন মৌলিক রাশির থেকে যে রাশি গুলো আছে সেগুলাকে আমরা লব্ধ রাশি বলি তো যেমন বেগ একটা লব্ধ রাশি তরণ একটা লব্ধ রাশি তারপরে ধরো আসলো প্রমাণ করো ক্ষমতা একটি লব্ধ রাশি তাহলে তুমি কি করবা তুমি লিখবা আমরা জানি ক্ষমতা ইকুয়াল টু কি কাজ বাই কাজ বাই সময় তার ক্ষমতা সরি পাওয়ার পি ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই টি ক্ষমতা ইকুয়াল টু কাজ বাই সময় কাজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ইকুয়াল টু তুমি জানো এফ এস কাজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কাজ ইকুয়াল টু হচ্ছে বল ইন্টু স্মরণ সো তুমি লিখতে পারো কাজের জায়গায় লিখতে পারো বল ইন্টু স্মরণ ডিভাইডেড বাই তুমি কি লিখতেছো ডিভাইডেড বাই সময় এখন তুমি আর একটা কাজ করতে পারো বল তুমি কি জানো বল এফ ইকুয়াল টু এম এ বর ইন্টু তরণ তাহলে বলের জায়গায় তুমি লিখবা বর ইন্টু তরণ ইন্টু স্মরণ ডিভাইডেড বাই সময় এখন তোমার তরণ কি মনিক রাশি হয়ে গিয়েছে না হয় নাই সো তুমি জানো কি তরণ ইকুয়াল টু কি বেগের পরিবর্তন ডিভাইড বাই সময় তরণ ইকুয়াল টু বেগের পরিবর্তন ডিভাইড বাই সময় তুমি জানো তাহলে তরণ ইকুয়াল টু তুমি লেখো করতে পারো কি এই উপরের সময়টা নিচের সময় চলে আসবে মানে হয়ে যাবে নিচে হয়ে যাবে একটু জুম করি নিচে হয়ে যাবে কি এখন তুমি পরের লাইনে দেখো বেগ কে কি লিখতে পারো বেগ কে লিখতে পারো স্মরণ বাই সময়
এখন তুমি খেয়াল করে দেখো যে স্মরণটা কি কোন মৌলিক রাশি না স্মরণকে আমরা মৌলিক রাশি দৈর্ঘ্যের আন্ডারে ফেলতে পারি সো পুরোটাকে আমরা লিখতে পারি ভর ইন্টু স্মরণ স্কোয়ার না লিখে আচ্ছা স্মরণ স্কোয়ার আগে লিখি পরের লাইনে দৈর্ঘ্য স্কোয়ার লিখবো ইন্টু সময় স্কোয়ার এখন পরের লাইনে আমরা লিখলাম ভর ইন্টু এক্সকিউজ মি ভর ইন্টু স্মরণ স্কোয়ারকে আমরা লিখলাম দৈর্ঘ্য मौलिक राशि तुम देखला मिले क्षमता नामक राशि टी तैरी तुम्हें बोलते क्षमता नामक राशि परवर्ती मात्रा पद्धति समीकरण सत्यता तुम्हें जाचाई करते दी आलोक बर्ष ने कथा आलोक बर्ष की आलोर बेगे क्यों जो चलते थे व्यक्ति बुजते कणा जो आलोर बेगे चलते थे एक बचर समय से दूरत अतिक्रम कर चिंता करो एक बच्चे आलो कत कत सेकेंड आगे बेट कर गतिशील व्यक्ति बुजते आलो बेगे गतिशील है तक से एक बचर समय जतटुक दूर अतिक्रम कर तो आज के क्लस टाइमेट करा तो आज के आलोचना मोटामुटी तो हिसाब से तो परवर्ती चैप्टारे भिडियो पवर तुम डेस्क्रिपने जो लिंक से लिंक क्लिक कर लेवर्ती चैप्टारे भिडियो लिंक तुम्हारे फेसबुक मैसेजारे तुम मैसेज कर शिक्षा उचित से भाव प्रत्येक प्रश्न समाधान ग्राफ चित्र संक्षिप्त प्रश्न गणितिक समस्या थियोरि सब डिटेल्स वेबसाइटलोड करब कोर्स हिसाब से मन करो तुम कि बंधुरकार परीक्षार आगे रात आगे दिन परीक्षार टाइम डु शेयर दिस भिडियो उम एंड हेल्प दम टू अल दस्ट शुभकामना भारत सबाई